que son hechas por nuestros artesanos de aquí en nuestro municipio. Toda mi vida he vivido acá, desde que nací estoy acá en este lugar. Me gusta mucho porque es un ambiente muy diferente, no tanto la bulla como de lo cotidiano, de que el parque, de que los carros, no, o sea, es un ambiente muy chévere y además uno acá bien muy relajado. Mis papás son mayordomos, eh, mi mamá pues es ama de casa, mi papá es el que mantiene eh, esta finca hermosa, como siempre. Los amo muchísimo, eh, siempre me han apoyado en todo lo que he querido hacer, entonces no, muy contenta viendo pues acá en este lugar. Desde que estaba muy pequeñita, pues cuando estaba creo que en segundo o en tercero, yo mirando pues mis cuadernos, eh, ojeándolos, veía pues los dibujos, que eran siempre una niña de pelo largo eh, con el micrófono. Entonces pues desde muy chiquita siempre me ha gustado eso y creo que nunca se cambió pues como esa expectativa de ser comunicadora. La idea no es de que solo vengan y lo conozcan, también de que se enamoren de nuestro municipio, porque guarda cosas maravillosas, que además de eso pueden ir ustedes bueno, estudiando en la UCU, Universidad no Católica sé. de Oriente, es en Río Negro. Entonces estoy muy, muy contenta estudiando, hoy en el primer semestre, entonces como novata, pero voy muy bien, muy contenta. O sea, uno conoce pues en la universidad gente de muchas partes, mucha gente dice, pero... Pero vos, ¿por qué hablas así? O sea, y tenés esas pauticas. Es porque, o sea, uno del Carmen tiene como esas tonalidades diferentes. Entonces la gente empieza, pero ay, yo no conocía esa palabra. Y uno aprende pues mucho de los otros. Y los otros también aprenden muchas cosas de uno. Nos encontramos con el chef Cano, como siempre. Qué rico que nos está acompañando. Eh, necesitaban quien presentara noticias. Alguien que ayudara pues a presentar noticias. Yo le dije, mamá, no, mami, yo voy a hacer el casting. Yo quiero pues como mirar a ver si soy capaz. Y, y me quiero meter como a ese mundo. Entonces yo le dije, mamá, y mamá me dijo, listo. Eh, vaya, yo la apoyo, pues yo no pasé, entonces yo bueno, listo, yo dije, pues son tropiezos, pero hay que seguir. Ya después me llamaron y me dijeron que si quería entrar eh, a trabajar con el mundo de los niños, un programa en el cual les iba a ayudar como a ellos a presentar, a empezar un proyecto con ellos. Hablar para nosotros están les avisando desde pronto para que también podamos colaborar a esas personas que lo necesitan de verdad. Eh, sí. Después eh, empecé a presentar un programa de música juvenil en el cual nos fue muy bien, eh, solo fue temporada de vacaciones, pero teníamos nuestro grupo en Facebook, la gente mandaba sus saludos, pedía sus canciones. Bueno, ya saben, cordialmente invitados para que vengan en su un ambiente totalmente diferente, tanto para la mujer como para el hombre y de todo. Una presentadora no es solo una persona que se viene y se para una, frente a una cámara a presentar y hablar y hablar de un tema, no, o sea, es conocer de eso, saber hablar, tener léxico, tener buena ortografía, tiene que leer muchísimo. Que también conozca nuestro municipio, que tiene cosas muchísimas pues por mostrarles a todos yo ustedes. Quiero que la gente sepa que yo puedo hacer muchas cosas por ellos y que no solo me voy a quedar acá, o sea, aquí hay muchas oportunidades en otras partes que hay que aprovecharlas, claro está. Abrirme, o sea, para muchos lugares, conocer, disfrutar de muchas culturas, eh, tanto como periodista como comunicadora.